ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡി ജെ മിഷൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എസ് എസ് എൽ സി എക്സാം അടുത്തു വരികയാണ് എക്സാം എടുക്കും തോറും കുട്ടികളിൽ ടെൻഷൻ കൂടി വരുന്നു മാത്രമല്ല പഠിച്ചത് മറന്നു പോകുന്നു പഠിച്ചത് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ധാരാളം കുട്ടികൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതിന് എന്താണൊരു പരിഹാരം ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എത്ര പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ബ്രെയിൻ അങ്ങോട്ട് സ്വീകരിക്കില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ബ്രെയിൻ സ്വീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ശൈലി ഒന്ന് മാറ്റം വരുത്തണം അതെങ്ങനെയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കളേഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് പ്രകാശവർണ്ണങ്ങൾ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികൾ സ്ഥിരമായി പഠിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ആ മെത്തേഡിൽ ബ്രെയിൻ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ശൈലിയിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിൻ സ്വീകരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ചില മെത്തേഡുകളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫിസിക്സിൽ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രകാശവർണ്ണങ്ങൾ കളേഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് മാറിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് മാറിപ്പോകാതിരിക്കാനുള്ള ചില മെത്തേഡുകളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികൾ പഠിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് വിബ്ജിയോർ ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വിബ്ജിയോർ വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ എല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് ഇതൊരു മെത്തേഡാണ് അതുപോലെ സോഷ്യൽ സയൻസിൽ മറ്റൊരു മെത്തേഡുണ്ട് ബാജ് സാബ് ബാബർ ഹുമയൂൺ അക്ബർ ജഹാംഗീർ ഷാജഹാൻ ഔറംഗസീബ് ബഹദൂർ ഷാ സഫർ ഇത് വളരെ വേഗത്തിൽ പറയാൻ കഴിയും അതായത് മുഗൾ രാജാക്കന്മാരുടെ ഒരു ഓർഡറാണ് അതുപോലെ ഫിസിക്സിലും നമ്മൾക്ക് ചില മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രകാശവർണ്ണങ്ങൾ എന്ന ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് എളുപ്പ രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ കഴിയും അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തത് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ പച്ച നീല ചുവപ്പ് ഇതിൻ്റെ കോഡ് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അറിയാം പച്ച നീല ചുവപ്പ് അതുപോലെ ദ്വിതീയ വർണ്ണങ്ങൾ മറ്റൊന്ന് പൂരക വർണ്ണങ്ങൾ പ്രധാനമായും പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ പച്ച നീല ചുവപ്പ് രണ്ടാമത്തത് ദ്വിതീയ വർണ്ണങ്ങളാണ് ദ്വിതീയ വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മജന്ത യെല്ലോ സയൻ മജന്ത മഞ്ഞ സയൻ ഇത് മൂന്ന് വർണ്ണങ്ങളാണ് മൂന്നാമത്തത് പൂരക വർണ്ണങ്ങളാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമുണ്ട് റെഡ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ റെഡ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ റെഡും ഗ്രീനും കൂടി ചേർന്നാൽ യെല്ലോ മഞ്ഞ അതുപോലെ ബ്ലൂവും ഗ്രീനും കൂടി ചേർന്നാൽ സയൻ അതുപോലെ റെഡും ബ്ലൂവും കൂടി ചേർന്നാൽ മജന്ത അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് റെഡും ബ്ലൂവും ഗ്രീനും മൂന്നും കൂടെ കൂടി ചേരുന്നതാണ് വൈറ്റ് ഇവിടെ ഇതിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും മാറിപ്പോകുന്നതാണ് ഇതിന് വളരെ എളുപ്പ രീതിയിൽ മറ്റൊരു മെത്തേഡിലൂടെ ഞാനിവിടെ പറയാം ഇതിൽ റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ ഇതാണ് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ പ്രൈമറി കളർ യെല്ലോ സയൻ മജന്ത ഇതാണ് ദ്വിതീയ വർണ്ണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി കളർ റെഡും ഗ്രീനും കൂടി ചേർന്നാൽ മഞ്ഞയാണ് ഗ്രീനും ബ്ലൂവും കൂടി ചേർന്നാൽ സയൻ ആണ് ബ്ലൂവും റെഡും കൂടി ചേർന്നാൽ മജന്തയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു അതിൽ മൂന്ന് ആംഗിൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ ഇത് മൂന്നും അടയാളപ്പെടുത്താം റെഡും ഗ്രീനും കൂടി ചേരുന്ന രണ്ട് ഇടക്കായിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് യെല്ലോ ആണ് ഗ്രീൻ്റെയും ബ്ലൂവിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സയൻ ആണ് റെഡിൻ്റെയും ബ്ലൂവിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മജന്തിയാണ് ഇത് ഈ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കയറി ചെല്ലും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു മെത്തേഡ് കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും അത് അവിടെ നിലനിൽക്കും ഇനി ഇവിടെ ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ ഞാനിവിടെ വരച്ചിട്ടനുസരിച്ച് ആരോ മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞ മഞ്ഞയുടെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കളർ അല്ലെങ്കിൽ പുരകവർണം ബ്ലൂ ആണ് ബ്ലൂവിൻ്റെ പുരകവർണം മഞ്ഞയുമാണ് അതുപോലെ സയൻ്റെ പുരവർണം റെഡാണ് റെഡിൻ്റെ പുരവർണം സയനാണ് മറ്റൊന്ന് മജന്തയുടെ പുരവർണം ഗ്രീൻ ആണ് ഗ്രീനിൻ്റെ പുരവർണം മജന്തയാണ് കാരണം സെക്കൻഡറി കളർ സെക്കൻഡറി കളറായ ദ്വിതീയ വർണ്ണമായ മഞ്ഞ മഞ്ഞയുടെ കൂടെ ഏത് പ്രാഥമിക വർണ്ണം കൂടി ചേർന്നാലാണോ വെള്ള കളർ ആവുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ പുരവർണം അതായത് മഞ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ചുവപ്പും പച്ചയും കൂടി ചേർന്നതാണ് അപ്പോൾ ചുവപ്പും പച്ചയും മൂന്നാമത്തെ പ്രൈമറി കളറായ നീലയും കൂടെ കൂടി
സയൻ സയനിൻ്റെ പൂരം പറഞ്ഞ റെഡ് ആണ് കാരണം സയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നീലയും പച്ചയും കൂടി ചേരുന്നതാണ് സയൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ റെഡും കൂടെ കൂടി ചേരുമ്പോൾ അത് വെള്ളയായി മാറി അതുകൊണ്ട് സയനിൻ്റെ പൂരവർണ്ണം ചുവപ്പാണ് ചുവപ്പിൻ്റെ പൂരവർണ്ണം സയനാണ് അതുപോലെ ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഇതിങ്ങനെയും ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു മെത്തേഡ് കൂടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും വളരെ സിമ്പിളാണ് റോഡിലെ യാത്ര ഘട്ടർ കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം റോഡിലെ യാത്ര ഘട്ടർ കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സിമ്പിളാണ് ഇതിങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു ഇതിങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു മെത്തേഡാണ് റോഡിലെ യാത്ര ഘട്ടർ കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇനി ഇത് തന്നെ മറ്റൊരു മെത്തേഡിലൂടെ ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളെല്ലാം എസ് എസ് എൽ സി ക്യാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് എസ് എൽ സിയുടെ പഠനത്തിൻ്റെ തിരക്കിലാണ് അപ്പം ക്ലാസ് മൈ ക്ലാസ് എന്നോർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും മൈ ക്ലാസ് അതായത് മൈ ക്ലാസ് എം വൈ സി മൈ ക്ലാസ് മൈ എന്ന് മൈ മൈ എം എന്ന് പറയുന്നത് മജന്ത വൈ എന്ന് പറയുന്നത് യെല്ലോ മഞ്ഞ ദെൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് സയൻ എം മജന്ത വൈ യെല്ലോ സി സയൻ നോക്കാം ഇനി ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മൈ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് റോഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് റോഡിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ റോഡിൽ ഭയങ്കര ഘട്ടറാണ് റോഡിൽ ഭയങ്കര ഘട്ടറാണ് അത് ഒന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറയാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം മൈ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന് നോ നോക്കുകയാണ് മൈ ക്ലാസ്സിൽ റോഡിൽ ഭയങ്കര ഘട്ടറാണ് വീണ്ടും റോഡിൽ ഭയങ്കര ഘട്ടറാണ് ഇവിടെ മജന്തയുടെ മജന്ത എന്ന് പറയുന്നത് റെഡും ബ്ലൂവും കൂടി ചേരുന്നതാണ് അതുപോലെ യെലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീനും റെഡും കൂടി ചേരുന്നതാണ് അതുപോലെ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂവും ഗ്രീനും കൂടി ചേരുന്നതാണ് ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളാണുള്ളത് അതുകൂടാതെ ഒരു പ്രാഥമിക വർണ്ണം കൂടെയുണ്ട് അതാണ് മജന്തയുടെ പൂരകവർണ്ണം മജന്തയുടെ പൂരകവർണ്ണമാണ് ഗ്രീൻ കാരണം മജന്ത എന്ന് പറയുന്നത് റോഡിൽ ഭയങ്കര അതാണ് പ്രാഥമിക രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ ഇത് മജന്ത മജന്ത ഉണ്ടാവുന്നത് റെഡും ബ്ലൂവും കൂടി ചേരുന്നതാണ് രണ്ട് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളാണ് അതോടൊപ്പം ഗ്രീൻ മൂന്നാമത്തെ പ്രാഥമിക വർണ്ണം അത് മജന്തയുടെ പൂരകവർണ്ണമാണ് രണ്ടാമത്തത് യെല്ലോ യെല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീനും റെഡും കൂടി ചേരുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ പ്രൈമറി കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂ ആണ് അതാണ് യെല്ലോയുടെ പൂരകവർണ്ണം അടുത്തത് സയൻ സയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂവും ഗ്രീനും കൂടി ചേരുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സയൻ്റെ പുരവർണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ആണ് അപ്പം റോഡിൽ ഭയങ്കര ഘട്ടറാണ് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് റോഡിൽ ഭയങ്കര ഘട്ടറാണ് ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗ്ലാസ് പേപ്പറിലൂടെ നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ പച്ച ആപ്പിൾ മഞ്ഞ ഗ്ലാസ് പേപ്പറിലൂടെ നിരീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് കളർ കാണപ്പെടും ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഉണ്ടാകും ഇതും കുട്ടികൾക്ക് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അതും ഇവിടെ വളരെ ലളിതമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇവിടെ ഒരു മഞ്ഞ പേരക്ക യെല്ലോ പേരക്ക മഞ്ഞ കളറുള്ള പേരക്ക പച്ച ഗ്ലാസ് പേപ്പറിലൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് കളറിലായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് മഞ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം മഞ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീനും റെഡും ആണ് പച്ചയും ചുവപ്പുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മഞ്ഞയിൽ നിന്ന് രണ്ട് കളറുകൾ ഉണ്ടാകാം പച്ചയും ചുവപ്പും ഇവിടെ ഗ്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ പച്ച ഗ്ലാസ് പേപ്പറാണ് പച്ച ഗ്ലാസ് പേപ്പറിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പച്ച പച്ചയെയാണ് കടത്തി വിടുക ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ ഗ്രീനിനെയാണ് കടത്തി വിടുന്നത് ബാക്കി റെഡിനെ അത് അബ്സോർവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് മഞ്ഞ പേരക്ക പച്ചയായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ ഗ്രീൻ ആപ്പിളാണ് യെല്ലോ ഗ്ലാസ് പേപ്പർ അതായത് മഞ്ഞ ഗ്ലാസ് പേപ്പർ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് യെല്ലോ ഗ്ലാസ് പേപ്പറിലൂടെ ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കളറിലായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോഴേ നമുക്കറിയാം യെല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീനും റെഡും കൂടിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യെല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന കളർ ഗ്രീൻ ആണ് അപ്പോൾ യെല്ലോ ഫിൽ യെല്ലോ ഗ്ലാസ് പേപ്പറാണ് യെല്ലോ ഗ്ലാസ് പേപ്പർ ഗ്രീനിനെ കടത്തിവിടും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ ഗ്രീനായി തന്നെ കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിള് ബ്ലൂ കളറുള്ളൊരു വസ്തു മഞ്ഞ ഗ്ലാസ് പേപ്പറിലൂടെ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഏത് കളറിൽ കാണപ്പെടും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാം ബ്ലൂ ബ്ലൂവിന് ബ്ലൂ കളർ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഗ്ലാസ് പേപ്പറിൽ
യെല്ലോ ഗ്ലാസ് പേപ്പറിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് ഏത് കളർ കാണാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവാം അപ്പോഴേ സയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സയൻ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആണ് ബ്ലൂ റോഡിൽ ഭയങ്കര ഗട്ടറാണ് അതായത് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ അപ്പം ബ്ലൂ ഗ്രീനും വരും യെല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂവിനെ നീലെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും ബാക്കി ഗ്രീനിനെ യെല്ലോ ഗ്രീനും റെഡും കൂടി ചേർന്നതാണ് റെഡും ഗ്രീനും കൂടി ചേർന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഗ്രീനിനെ യെല്ലോ കടത്തിവിടും അപ്പോഴേ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് സയൻ നിറത്തിലുള്ള വസ്തുവിനെ പച്ച നിറത്തിലായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുന്നത് പച്ച നിറത്തിലാണ് പച്ച നിറത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ആൾ ഈ വസ്തുവിനെ പച്ച നിറത്തിലാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഇതൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകാശ ഭരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ കൂടുതൽ മാർക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളൊരു ചാപ്റ്ററും കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിലെ ഒരു അറുപത് എഴുപത് ശതമാനത്തോളം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനും നമുക്ക് കഴിയും ഇനി അതിലുണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് റെയിൻബോ മഴവില്ല് മഴവില്ല് ആർക്ക് പോലെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ത് കൊണ്ടാന്ന് ചോദിക്കാം നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റും കാരണം ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഇതൊരു പ്രതലമായി അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ പ്രതലമായി നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് മഴവിലിൻ്റെ പകുതി മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയൂ അതിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾ മഴവില്ല് വൃത്താകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് നമുക്കറിയാം ഇത്രയേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത്രയേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഭൂമിയുടെ പ്രതലമായി സങ്കല്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ നമ്മൾ ഉയരത്തിലേക്ക് പോവാണ് നമ്മളൊരു ഉയരത്തിലേക്ക് പോവാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മഴവില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും പകുതി അതായത് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒരു സർക്കിൾ രൂപത്തിൽ മുഴുവനായിട്ടും കാണാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് മഴവില്ല വൃത്താകൃതിയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിക്കാം ഉയരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണത് മാറുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഇങ്ങനെയുള്ള എസ് എസ് എൽ സി എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോസ് ഞങ്ങൾ ഡി ജെ മിഷനിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് തുടർന്ന് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക താങ്ക് യു